ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സിനൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മിക്സറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ബേക്കറികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് കടലമാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കപ്പ് അരിപ്പൊടി അര കപ്പ് പൊട്ടുകടല അര കപ്പ് കപ്പലണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് കടല മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം പൊടി ഇവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശായി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് റെഡിയാക്കൂലേ അതേപോലെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ മിക്സറിലൊക്കെ കോല് പോലെ കിടക്കുന്നില്ല അത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാനാണ് ഈ മാവ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കയ്യിലൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണയൊന്ന് കയ്യിൽ തടവി കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് സേവ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഹോളുള്ള അച്ചിലേക്ക് ഈ മാവ് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മാവ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഈ പതയൊക്കെ ഒന്ന് അടങ്ങി വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വശവും കൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സേവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ സേവ് ഉണ്ടാക്കിയ മാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ മാവിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ദോശ മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ മിക്സറിലെ പൂന്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവാണ് അതിനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ഹോളുള്ള തവിയെടുത്ത് അതിൽ കൂടി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പൂന്തി നല്ലപോലെ ഫ്രീ ആയതിനു ശേഷമേ കോഴി മാറ്റാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഞാനിവിടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത കപ്പലണ്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടുകടലയും ഫ്രൈ ചെയ്യാം 
ഞാൻ ഇതിൽ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്തൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് സേവ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോവണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് കായം പൊടി ഉപ്പ് മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസി മിക്സർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു കുപ്പിയിലാക്കി സൂക്ഷിക്കാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്